Hello students, welcome back to Python. In today's session, we are going to see how we can calculate GCT or HCF of two numbers using the equation. GCT stands for greatest common divisor or you can say HCF is highest common factor. So let's see how to find out GCT or HCF of entered numbers. So here is the program. Here we have to discuss four different cases in this program. तो अगर आपके पास पैन और पेपर है तो आप उसे लेकर आपसे समझ सकते हैं तो देखिए यहाँ पर चार केसेस हैं वेन द वैल्यू ऑफ एक्स एंटेड बाई द यूज आई जीरो और द वैल्यू ऑफ वाई जीरो दो केसेस हो गए पहला अगर एक्स की वैल्यू जीरो होती है तो क्या आएगा वाई की वैल्यू अगर जीरो होती है तो क्या होता है अगर एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन वाई इज थर्ड केस इफ वाई इज ग्रेटर देन एक्स इज द फोर्थ केस तो ये तीन चार केसेज हैं जो हम लोग को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं तो चलिए सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं वेन द वैल्यू ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ वाई तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ एक्स ले लेते हैं हम लोग ट्वेंटी वन और वाई की वैल्यू हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं फिफ्टीन तो जब आप यहाँ से पास करेंगे वैल्यू ट्वेंटी वन एंड फिफ्टीन तो पी में पहुँचेगा ट्वेंटी वन और क्यू में आपका पहुँचेगा फिफ्टीन तो क्योंकि यहाँ पर क्यू की वैल्यू फिफ्टीन है जीरो नहीं है कंडीशन फॉल्स है तो यहाँ पर वो कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा एल्स में आएगा और वो एक रिकर्सिव फंक्शन कॉल करेगा जहाँ पर उसका जो आर्ग्यूमेंट है वो आपने रिवर्स कर दिया है आपने क्यू जो था वो सेकंड आर्गुमेंट रखा था अब आपने क्यू को यहाँ पर एज अ फर्स्ट आर्गुमेंट पास किया है यानी कि अब 15 जो होगा वो आपका एज अ फर्स्ट आर्गुमेंट पास होगा अपने आपके रिकर्सिव कॉल में और जो सेकंड आर्गुमेंट होगा वो आपका 21 वन मॉड फिफ्टीन जो कि सिक्स होगा वो पास हो जाएगा तो यहाँ पर जब आप फर्स्ट रिकर्सिव कॉल लेंगे तो यहाँ पर आपकी जो वैल्यू पास होंगी वो होंगी फिफ्टीन एंड सिक्स 15 और 6 जब आप रिकर्सिव कॉल करेंगे सेकंड बॉडी में तो P की वैल्यू उस न्यू बॉडी में आपको मिलेगी 15 और Q की वैल्यू आपको मिलेगी यहाँ पर 6 तो यहाँ पर फिर से Q की वैल्यू जीरो नहीं है कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा एल्स में जाएगा फिर से ये एक और नेक्स्ट रिकर्सिव कॉल करेगा जहाँ पर Q की वैल्यू वो आप यहाँ पर लेगा सिक्स और सेकेंड जो आर्ग्यूमेंट होगा वो आपका फिफ्टीन मॉट सिक्स होगा फिफ्टीन मॉट सिक्स जो होगा वो हो जाएगा आपका थ्री 15 मॉट 6 आपको 3 देगा तो इसके साथ वो एक और रिकर्सिव कॉल करेगा जहाँ पे आर्गुमेंट पास होंगे आपके 6 एंड 3 फर्स्ट आर्गुमेंट विल बी 6 एंड द नेक्स्ट आर्गुमेंट विल बी 3 अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो फिर से यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी यहाँ आएगा और फिर से ये एक और रिकर्सिव कॉल करेगा विद वैल्यू थ्री वो यहाँ पर थ्री पास करेगा जो सेकेंड आर्ग्यूमेंट था उसको एज अ फर्स्ट आर्ग्यूमेंट पास कर देगा और उसके संग सिक्स मॉट थ्री जो कि आपको मिलेगा जीरो यहाँ पे अब वो सेकेंड आर्ग्यूमेंट पास कर देगा जीरो जो नेक्स्ट जो रिकर्सिव कॉल होगी उसमें क्यू की वैल्यू उसको जीरो मिल जाएगी और वो यहाँ पर रिटर्न कर देगा पी की वैल्यू और पी की वैल्यू आपने लास्ट रिकर्सिव कॉल में पास की थी थ्री सो थ्री विल बी योर आंसर वेन योर एंटर्ड नंबर आर ट्वेंटी वन एंड फिफ्टीन इट मीन्स ट्वेंटी वन और फिफ्टीन का जो जी है या जो एस है वो आपको थ्री रिटर्न कर देगा इन द सेम वे अगर आप यहाँ पर x की वैल्यू को स्मॉलर रखते हैं कंपेरेटिवली y की वैल्यू अगर आप x की वैल्यू 15 लेते हैं y की वैल्यू 21 लेते हैं तो भी वो सेम प्रोसेस ही फॉलो करेगा तो चलिए एक बार देखते हैं यहाँ पर p की वैल्यू अगर 15 है और q की वैल्यू 21 है तो यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी यहाँ आएगा और यहाँ पर आकर p की वैल्यू जो है वो यहाँ पर पास करेगा 15 और Q की वैल्यू पास करेगा 15 मॉट 21 तो क्योंकि 15 मॉट 21 डिवाइड नहीं होगा तो वो यहाँ पर आपको आंसर रिटर्न कर देगा आ, 15 तो क्योंकि अब जब आप 21 को डिवाइड करने की कोशिश करेंगे 15 से तो वो डिवाइड नहीं होगा और आपका जो रिमाइंडर होगा वो 15 ही आ जाएगा तो फिर से आपका यहाँ पर जो आ, जो आ, जो आपके रिकर्सिव कॉल में होगा तो वो आपको आपके वैल्यूज को ऑटोमेटिकली आपकी स्वैप कर देगा रिवर्स कर देगा तो ये बिल्कुल वैसे ही आपका फिर से एग्जीक्यूट होगा जैसे अभी हम लोगों ने प्रीवियस केस हमने डिस्कस किया था जहाँ पे एक्स की वैल्यू लेस देन थी वाई की वैल्यू तो यहाँ पे भी उसको 15 पहला आर्गुमेंट मिल जाएगा और 21 जो होगा वो उसको दूसरा आर्गुमेंट मिल जाएगा और अगर आपकी कंडीशन अगर रिवर्स होती है एक्स की वैल्यू अगर बड़ी होती है वाई की वैल्यू से तो वो उसको ऑटोमेटिकली स्वैप कर देगा अब देखते हैं एक स्पेशल केस जहाँ पर एक्स की वैल्यू जो है वो जीरो है तो देखिए अगर x की वैल्यू जीरो हो जाती है या चलिए पहले y की वैल्यू जीरो ले लेते हैं तो अगर y की वैल्यू जीरो मिल जाती है तो यहाँ पर q जो होगा और x की वैल्यू ले लेते हैं सिक्स तो आपको पता है कि अगर सिक्स और अगर आप जीरो का एस अगर निकालते हैं तो यू विल गेट द आंसर सिक्स आपको सिक्स ही मिलेगा क्योंकि 
उस केस में ज़ीरो जो है वो तो क्योंकि आप हर एक के साथ उसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं तो हाईएस्ट जो फैक्टर मिलेगा उसका वो आपको मिल जाएगा सिक्स तो उस केस में अगर आपकी वाई की वैल्यू ज़ीरो अगर हो जाती है यानी कि क्यू की वैल्यू अगर मैच हो जाती है तो वो वहाँ पर आपको पी की वैल्यू सिक्स आपको रिटर्न कर देगा बट अगर आप यहाँ पर इसको रिवर्स लेते हैं अगर आप एक्स की वैल्यू को ले लेते हैं जीरो और वाई की वैल्यू को अगर आप ले लेते हैं सिक्स तो भी वो उसको रिटर्न कर देगा वो उसको रिवर्स कर देगा और रिवर्स करने के बाद यू विल गेट द सेम आंसर तो चलिए अब जरा इसको एग्जीक्यूट करके कर देखते हैं तो देखिए सबसे पहले लेते हैं सिक्स एंड जीरो वाले केस तो आपको वो आपको रिटर्न करके कर दे रहा है सिक्स और अगर आप लेते हैं जीरो एंड सिक्स तो भी वो आपको सिक्स दे रहा है इन द सेम वे अगर हम लोग यहाँ पर लेते हैं अभी जो हम लोगों ने डिस्कस किया था ट्वेंटी वन एंड फिफ्टीन तो आपको थ्री रिटर्न कर रहा है और अगर आप यहाँ पर लेते हैं फिफ्टीन एंड ट्वेंटी वन तो भी वो आपको थ्री ही रिटर्न करेगा तो ये थे फोर केस इसको एक बार आपको विद नंबर आपको यूज कर कर वैल्यूज इसकी पुट कर कर स्टेप बाई स्टेप आपको देखना होगा ओनली देन यू विल यू विल गो थ्रू और यू यू विल अंडरस्टैंड इट्स वर्किंग